ఒకవేళ నీ బ్రతుకును సరి చేసుకోకుండా నీ మాటలను సరి చేసుకోకుండా నీవు దేవుణ్ణి నిందిస్తూ దూషిస్తూ కత్తి పోటు వంటి మాటలతో క్రీస్తును పొడుస్తూనే ఉంటే ఆయన తిరిగి వస్తాడు ఆయనను పొడిచిన వారును చూస్తారు సరి చేసుకొనని బ్రతుకలో రొమ్ము కొట్టుకొని ఏడ్చేటువంటి పరిస్థితి ఒక తండ్రి తన ఏక కుమారుణ్ణి పోగొట్టుకొనినప్పుడు దుఃఖించున్నట్లు ఏ విధంగా దుఃఖిస్తాడో ఆ విధముగా దుఃఖించేటువంటి పరిస్థితి ఒక తండ్రి తన జ్యేష్ఠ పుత్రుని కోల్పోయినప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా అయితే ప్రలాపిస్తాడో ఆ విధముగా ప్రలాపించేటువంటి పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి నీ జీవితంలో వద్దు నా జీవితంలో వద్దు క్రీస్తుకు విరోధముగా మాట్లాడేటువంటి ఆ జీవితము నుండి మనము బయటికి వచ్చి మన జీవితములను సరి చేసుకున్నాం ఈ దినమందు మనము ప్రత్యేకించి ధ్యానించేటువంటి అంశము ఏమిటంటే ఆయనను పొడిచిన వారును యేసు ప్రభువుని చూచెదరు యేసు ప్రభువుని ఎవరైతే పొడిచారో వారు కూడా యేసు ప్రభువుని చూచెదరు అని దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి దానిని గురించి యోహాను దర్శనములో చూస్తూ అంటూ ఉన్నాడు ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచనములో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది ఇదిగో ఆయన మేఘారుడై వచ్చుచున్నాడు ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును ఆయనను పొడిచిన వారును చూచెదరు భూజనులందరూ ఆయనను చూచి రొమ్ము కొట్టుకొందురు అవును ఆమెన్ గమనించండి భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి దానిని యోహాలు దర్శనములో చూచినప్పుడు మాత్రమే కాదు ఆయనను పొడిచినటువంటి వారు ఆయనను చూచెదరు అని లేఖనము సెలవిస్తూ ఉన్నది యేసు ప్రభుల వారు సులువ మీద మరణము నొందుటకు ముందు అనగా కొన్ని వందల సంవత్సరముల క్రితమే జకర్యా గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది దావీదు సంతతి వారి మీదను ఎరుషలేము నివాసుల వారి మీదను కరుణ నొందించు ఆత్మను విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మను నేను కుమ్మరింపగా వారు తాము పొడిచిన వాని మీద దృష్టి ఉంచి ఒకడు తన ఏక కుమారుని విషయమై దుఃఖించున్నట్లు ఒకడు తన జ్యేష్ఠ పుత్రుని విషయమై ప్రలాపించున్నట్లు ఆయన విషయమై దుఃఖించి ప్రలాపింతురు యేసు ప్రభు శిలువ మీద మరణము నొందుటకు కొన్ని వందల సంవత్సరముల క్రితము జకర్య ప్రవక్త ప్రవచించినప్పుడు ఎవరైతే ఆయనను పొడిచారో వారు యేసును చూచినప్పుడు దుఃఖించి ప్రలాపిస్తారని చెబుతూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభుల వారు భవిష్యత్తులో వచ్చినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో యోహాను దర్శనములో చూస్తూ ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచనములో ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆయనను పొడిచిన వారును చూచెదరు భూజనులందరూ ఆయనను చూచెదరు అయితే రొమ్ము కొట్టుకుంటూ చూస్తారు చకర్యా గ్రంథంలో పోల్చబడినటువంటి పోలిక ఎంతో గొప్పది ఒక తండ్రికి ఏక కుమారుడు ఉంటే ఆ కుమారుడు ఒకవేళ చనిపోతే ఆ తండ్రి దుఃఖము వర్ణనాతీతం ఒకవేళ ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులుంటే జ్యేష్ఠ కుమారుడు చనిపోతే ఆ యొక్క ప్రలాపం అన్నటువంటిది కూడా వర్ణనాతీతం ఆయనను పొడిచినటువంటి వారు కూడా చూస్తారు అయితే దుఃఖపడుతూ చూచేటువంటి పరిస్థితి అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది అసలు యేసు ప్రభుల వారిని ఎందుకు పొడవాల్సి వచ్చింది అని మనము చూచినట్లయితే ఒక నేరస్తుడు అతి భయంకరమైనటువంటి నేరమును చేస్తే అతనికి వేయబడేటువంటి అతి భయంకరమైనటువంటి శిక్ష ఏమిటంటే 
మన దేశంలో ఉరి శిక్ష ఆ విధంగా రోమా యొక్క చట్టము ఏం చెప్తుందంటే ఒక వ్యక్తి చేయకూడనటువంటి అతి భయంకరమైనటువంటి నేరమును చేస్తే ఆ వ్యక్తి శిలువ మీద చంపబడాలి గమనించండి యేసు ప్రభు మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు శిలువ మీద మరణించినటువంటి దినమున యేసు ప్రభుతో కూడా ఆయన ఇరు ప్రక్కల ఇద్దరు నేరస్తులు శిలువ వేయబడ్డారు అయితే యేసు ప్రభుని మాత్రము ఎందుకు పొడవాల్సి వచ్చింది అని మనం చూసినట్లయితే యూదుల యొక్క సాంప్రదాయము లేకపోతే ఆచారం ఏమిటంటే శుక్రవారము సాయంత్రము ఆరు గంటల నుండే అంటే సూర్యుడు అస్తమించక ముందు నుండే వారు విశ్రాంతి దినమును ఆచరిస్తారు ఏ పని కూడా చేయరు కాబట్టి ఒకవేళ శుక్రవారమున ఎవరైనా శిలువ వేయబడితే ఆ యొక్క విశ్రాంతి దినమును ఆచరించడానికి ముందుగానే చంపబడినటువంటి లేకపోతే చనిపోయినటువంటి ఆ వ్యక్తిని శిలువ మీద నుండి దించి సమాధి చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ముగించేయాలి ఒకవేళ శిలువ వేయబడినటువంటి వ్యక్తి అలానే బ్రతికి ఉంటే ఆ యొక్క వ్యక్తిని చంపడానికి అతని కాళ్ళను తెగనరికేటువంటి వారు అయితే యేసు ప్రభు విషయంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు వచ్చారు యేసు ప్రభుకి అటువైపు ఇటువైపు ఉన్నటువంటి నేరస్తులను చూచారు వారి ఇంకా శిలువ మీద బ్రతికే ఉంటే వారు వారి కాళ్ళను తెగ నరికారు అయితే అప్పటికే యేసు ప్రభు మృతి చెందాడని చూచి యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది సైనికులలో ఒక సైనికుడు ఈటతో ఆయన ప్రక్కను పొడిచెను వెంటనే రక్తమును నీళ్లును కారెను యేసు ప్రభులు వారు ఎందుకని ఆయన ప్రక్కలో పొడిపించుకున్నారు ఆయన ప్రక్కలో పొడిపించుకొనుటను బట్టి కారినటువంటి ఆ రక్తము ఆ యొక్క నీళ్లు ఎందు నిమిత్తం అన్నటువంటి విషయములను గురించి మనము క్లుప్తంగా ధ్యానం చేద్దాం నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగానే రోమా యొక్క చట్టము అమలులో ఉన్నటువంటి ఆ కాలములో దాదాపు పదివేల మందికి పైగా శిలువ వేయబడ్డారని చరిత్ర తెలియజేస్తోంది అయితే యేసు ప్రభువులు వారు మాత్రమే ఆయన ప్రక్కలో పొడిపించుకున్నాడు ఆయనను పొడిచిన వారును చూచెదరని లేఖనము సెలవిస్తోంది ఎందుకో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రత్యేకించి అటు పాత నిబంధనలో ఇటు క్రొత్త నిబంధనలో ఆయనను పొడిచిన వారును చూచెదరు అన్నటువంటి విషయాన్ని రాయించాడు నేను దీని గురించి చాలా సేపు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా దేవుడు ఆయనను పొడిచినటువంటి వారు చూస్తారు ఆయన ఎందుకని పొడిపించుకున్నాడు ఆయన పొడిపించుకున్నప్పుడు కారినటువంటి ఆ యొక్క రక్తము నీళ్లు ఎందు నిమిత్తం అవి దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశము లేకపోతే క్రీస్తు జన్మించడానికి కొన్ని వందల సంవత్సరముల క్రితము జకరియా ప్రవచించుండేవాడు కాడు యేసు ప్రభులు వారు భవిష్యత్తులో వచ్చినప్పుడు జరగబోయేటువంటి విషయాన్ని యోహాను ఆ దర్శనములో కూడా ఆయనను పొడిచిన వారు నువ్వు చూచెదరు అన్నటువంటి విషయాన్ని చూచి ఉండేవాడు కాడు దెర్ ఈస్ ఎ పర్పస్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవుని ఉద్దేశము అందులో ఉన్నది కనుకనే దేవుడు అటు పాత నిబంధనలో ఇటు క్రొత్త నిబంధనలో కూడా దాని గురించి రాయించాడు అంత మాత్రమే కాదు యోహాను ఈ విషయాన్ని రాసినటువంటి తర్వాత కూడా ఆయన రెండు విషయాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు యోహాను స్వార్థ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచ్చిన తర్వాత ముప్పై ఐదు 
కాకుండా ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వచనాలలో చూసినట్లయితే ఆయన ఎముకలలో ఒక ఎముక కూడా విరవబడకూడదు అని లేఖనము సెలవిస్తూ ఉంది గనుక ఆ లేఖనము నెరవేరునట్లు ఆ విధంగా జరిగింది అంత మాత్రమే కాదు ఇక్కడ మరలా యోహాను జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఆయనను పొడిచినటువంటి వారు ఆయనను చూస్తారు అన్నటువంటి లేఖనమును కూడా ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రక్కను పొడవబడ్డాడు దేవు నాకు ఇచ్చినటువంటి మూడు తలంపులను నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఆయన ప్రక్కను పొడవబడ్డాడు ఆయన ప్రక్కను పొడవబడినప్పుడు రక్తము నీళ్లు కార్చబడ్డాయి ఆ రక్తము నీళ్లు ఎందుకు అని మనము చూసినట్లయితే అపోస్తులుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనములో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ రాయిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు తన స్వరక్తాన్ని ఇచ్చి సంపాదించినటువంటి సంఘం గమనించండి నేనేదో ఇక్కడ ఒక కొత్త సిద్ధాంతాన్ని బోధించడం లేదు ఆయన ప్రక్కలో నుండి కారినటువంటి రక్తము వలన మాత్రమే క్రీస్తు సంఘాన్ని సంపాదించాడని నేను చెప్పడం లేదు ఆయన కార్చినటువంటి ప్రతి రక్తపు బొట్టు క్రీస్తు సంఘాన్ని సంపాదించడానికి అవసరమై ఉంది సమస్త మానవుల యొక్క విమోచన కొరకు ఆయన చింతించినటువంటి ప్రతి రక్తపు బొట్టు కూడా అవసరమై ఉన్నది అయితే నేనేం చెప్తూ ఉన్నానంటే ఆధాము కొరకు హవ్వను దేవుడు ఆయన ప్రక్కలో నుండి తీశాడు ఇక్కడ దేవుడు క్రీస్తు కొరకు సంఘాన్ని ఆయన ప్రక్కలో నుండి తీశాడు ఎందుకంటే ఆయన కార్చినటువంటి చివరి రక్తపు బొట్టు ఆయన యొక్క ప్రక్కలో నుండి కారింది ఆయన తన స్వరక్తాన్నిచ్చి సంపాదించినటువంటి సంఘం అంత మాత్రమే కాదు రక్తముతో పాటు నీళ్లు కూడా కారాయని అక్కడ దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది ఆ నీళ్లు కూడా సంఘము కొరకు క్రీస్తు ఉపయోగిస్తున్నాడని అపోస్తులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి రాస్తూ ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ కలిగినటువంటి సంఘము గాను ఆయన దానిని తన ఎదుట నిలువ పెట్టుకొనవలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకున్నాడు క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించాడు ఎలా ప్రేమించాడంటే అది పరిశుద్ధమైన సంఘముగా ఉండాలి నిర్దోషమైన సంఘముగా ఉండాలి అందులో ఎలాంటి కలంకము కూడా ఉండడానికి వీలు లేదు ఎలాంటి మొడత ఉండడానికి వీలు లేదు అది మహిమ కలిగినటువంటి సంఘముగా ఉండాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత అంటే వాక్యం అన్నటువంటి నీళ్లతో సంఘాన్ని కడిగి ఆయన పవిత్రపరచడానికి తన్ను తాను అప్పగించుకున్నాడని పౌలు అక్కడ క్రీస్తుకు సంఘానికి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన తన స్వరక్తాన్నిచ్చి సంఘాన్ని సంపాదించాడు ఆయన తన నీళ్లను పోసి సంఘాన్ని కడిగి పవిత్రపరుస్తూ ఉన్నాడు సో ఆ యొక్క మొదటి ఆధాము ప్రక్క నుండి 
మొదటి హవ్వ తీయబడింది కడమ ఆధామ అయినటువంటి క్రీస్తు ప్రక్క నుండి కడమ హవ్వ అయినటువంటి సంఘము తీయబడింది ఎప్పుడైతే దేవుడైనటువంటి యహోవ ఆధాముకు గాఢ నిద్రను కలుగజేసి ఆయన నిద్రించుచుండగా ఆయన ప్రక్కటి ఎముకలలో నుండి ఒక ఎముకను తీసి దానిని స్త్రీగా నిర్మించి ఆధాము ముందుకు ఆమెను తీసుకుని వచ్చాడో ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినములలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది అప్పుడు ఆధాము అంటున్నాడు నా ఎముకలలో ఎముక నా మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలో నుండి తీయబడినది గనుక నారీ అనబడును కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును వారిద్దరు ఏక శరీరమై ఉందురు ఎందుకు ఆధాము యొక్క ప్రక్కలో నుండి హవతీయబడిందంటే ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు హత్తుకొని జీవించటానికి ఎందుకు క్రీస్తు ప్రక్కలో పొడిపించుకున్నాడంటే సంఘము క్రీస్తును హత్తుకొని జీవించుటకు హలలుయా ఒకప్పుడు మనము క్రీస్తుకు దూరస్తులముగా ఉన్నాం అందుకే దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన రక్తమును బట్టి దూరస్తులమై ఉన్న మనము ఇప్పుడు ఆయనకు సమీపస్తులముగా చేయబడ్డాం క్రీస్తు కార్చినటువంటి ఆ చివరి రక్తపు బొట్టు ఆయన కార్చినటువంటి ఆ యొక్క నీళ్లు ఎందుకొరకంటే సంఘము అనగా నీవు నేను ఆయన సంపదగా ఉండుటకు మాత్రమే కాదు ఆయన వాక్యముతో మనల్ని కడిగి పవిత్రపరచుటకే కాదు కాని అసలు మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే నీవు నేను క్రీస్తుని హత్తుకొని జీవించాలి అక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచిపెట్టాలి అందుకే క్రీస్తు ఆయన తండ్రి అయినటువంటి దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి సంఘాన్ని హత్తుకొనడానికి లోకంలోనికి వచ్చాడు హలలూయ అది విడిచిపెట్టకూడనటువంటి భాగ్యమైన అది దేవునితో సమానమని అనిపించుకునేటువంటి ఒక గొప్ప హోదా అయినా అది అతి ఉన్నతమైనటువంటి సింహాసనమని క్రీస్తు ఎరిగి ఉన్నా ఆయన ఎందుకు ఆయన ఆ తండ్రిని విడిచిపెట్టి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడంటే సంఘమైనటువంటి నిన్ను నన్ను హత్తుకొనుటకు సంఘాన్ని హత్తుకోవడానికి ఆయన చేయాల్సిన పని ఆయన చేశాడు అయితే భార్యగా స్త్రీగా ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయనను వివాహము చేసుకొనబోయేటువంటి పెళ్లి కుమార్తెగా నీవు నేను ఆయనను హత్తుకొని జీవించగలుగుతున్నామా లేదా అన్నటువంటిదే ప్రశ్న క్రీస్తును నీవు హత్తుకొని జీవించాలంటే నీ జీవితంలో కొన్ని విషయాలను విడిచిపెట్టాలి నీవు వాటిని విడిచిపెట్టాలనే ఆయన సంఘాన్ని తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించాడు ఆయన వాక్యం అన్నటువంటి నీళ్లతో ఎందుకు సంఘాన్ని కడిగి పవిత్రపరుస్తూ ఉన్నాడంటే నీవు ఆయనను హత్తుకొని జీవించాలని ఆయనను హత్తుకొని జీవించాలంటే నువ్వు విడిచిపెట్టాలి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాలి మనందరము కూడా ఈ లోకములో జన్మించినటువంటి వారమే తల్లిదండ్రుల వలనే పురుషుడు కానీ స్త్రీ కానీ ఈ లోకంలోనికి వస్తుంది అయితే వివాహమైనటువంటి తర్వాత ప్రధానము చేయబడినటువంటి తర్వాత తల్లిని తండ్రిని విడిచిపెట్టి ఏక శరీరముగా ఉండునట్లు వారిద్దరూ హత్తుకొని జీవించాలి లోకంలోనే మనం పుట్టాం అయితే ఈ లోక ఆచారములను ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పద్ధతులను ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి పాప భోగములను ఈ లోక స్నేహమును మనము విడిచిపెడితే గాని క్రీస్తుని హత్తుకొని జీవించలేము 
ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నందు మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకోవాలి క్రీస్తు నిన్ను నన్ను హత్తుకొని జీవించడానికి ఆయన చివరి రక్తపు బొట్టును కూడా ప్రక్కన పొడిపించుకొని చింతించాడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి నీరును కూడా కార్చాడు అందుకే దేవుడు తన దాసుల ద్వారా అనేక విధాలుగా కూడికల ద్వారా యూట్యూబ్లో టీవీలో సంఘములో వాక్యమును వినిపింపజేసి సంఘాన్ని వాక్యముతో కడిగి పవిత్రపరచడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అయితే నీవు దాన్ని ఆలకించి దానికి చెవి ఒగ్గి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి క్రీస్తుని హత్తుకొని జీవిస్తూ ఉన్నావా లేకపోతే గుడ్ ఫ్రైడే నందు మాత్రమే ఆ సులువ దృశ్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ రోజు మాత్రమే ఆయన్ని హత్తుకొని మిగిలిన రోజులన్నీ ఆయన్ని విడిచిపెట్టి జీవిస్తున్నావా పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆయనను హత్తుకొని జీవించేటువంటి ఆత్మీయ స్థితిలోనికి మనం రావాలి రాజైనటువంటి హిచ్యాను గురించి రాజుల రెండవ గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చనంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది హిచ్కియా యహోవాను హత్తుకొని జీవించాడు తావీదు భక్తుడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ముప్పై ఒకటవ వచ్చనంలో అంటూ ఉన్నాడు యహోవా నీ శాసనములను హత్తుకొని ఉన్నాను నన్ను సిగ్గు పడనీయకము ఆయన శాసనములను హత్తుకొని జీవించేటువంటి ఆత్మీయ జీవితం దేవుణ్ణి హత్తుకొని జీవించేటువంటి బ్రతుకు దాని కొరకే క్రీస్తు తన చివరి రక్తపు బొట్టును ఆయన ప్రక్కలో నుండి కార్చాడు దాని కొరకే ఆయన నీళ్లను కూడా కార్చాడు నిన్ను సంపాదించాడు తను సొత్తుగా చేసుకున్నాడు ఈ లోకంలో ఎంతో కట్నాలు తీసుకున్నటువంటి భర్త ఆ భార్య నాది నాకు సంబంధించింది ఇక ఆమె పైన ఎవరికి హక్కు ఉండదు అని అనుకుంటాడే ఆయనే తన రక్తాన్ని ఇచ్చి సంపాదించిన భార్య పైన ఆయనకి ఇంకా ఎంత అధికారం ఉంటుంది హలలూయ నువ్వు కట్నం తీసుకున్నావు సిగ్గు లేకుండా ప్రభు నమ్ముకున్నావు అయినా కట్నం తీసుకున్నావు తీసుకొని కూడా నీవు భార్యని నీ సొంతంగా భావిస్తూ ఉంటే అసలు ఆయన సంఘం కొరకు తన రక్తాన్ని చివరి రక్తపు పొట్టును కూడా తారబోసినప్పుడు ఆయనకి ఇంకా ఎంత అధికారం ఉంటుంది ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది ఎంతగా ఆ సంఘము నుండి ఆయన ఆశిస్తాడన్నటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే మనము ఆయనను హత్తుకొని జీవించగలుగుతాం అసలు నీకు దేవునికి ఎంత గ్యాప్ ఉందో నీకు తెలుసా తెలియదు ఎందుకంటే నీ జీవితంలో ఆత్మ పరిశీలన లేదు నీకు నీ దేవునికి మధ్య ఎంత ఎడము చేయబడిందో నీకు తెలుసా నీ దేవుడను చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఆ క్రీస్తు నీకు ఎంత దూరముగా ఉన్నాడో ఎప్పుడైనా గమనించావా నీవు నీవు అనుకున్నావు నేను క్రైస్తవు ఉన్నాను నేను క్రీస్తు బిడ్డనని అయితే క్రీస్తుకు నీకు చాలా దూరము ఏర్పరచబడింది ఎందుకంటే ఈ లోకాన్ని నీవు ప్రేమించినంత వరకు క్రీస్తు దూరముగా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు ఈ లోకంతో స్నేహం చేసినంత సేపు దేవుడు నీకు శత్రువు అవుతూనే ఉంటాడు ఈ లోక పాప భోగములను నీవు అనుభవిస్తున్నంత వరకు క్రీస్తు యొక్క సన్నిధి ప్రసన్నతను నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించలేవు ఎక్కడున్నాడు క్రీస్తు ఆయన సిలువ మీద వేలాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రక్కను పొడిస్తే ఆయనలో ఉన్న చివరి రక్తపు బొట్టు కూడా నీ కొరకు కార్చబడింది ఆయనలో ఉన్నటువంటి నీరంతా కారిపోయింది ఎందుకో తెలుసా నిన్ను కొనడానికి నన్ను కొనడానికి నీ పాపపు బ్రతుకు నుండి నా పాపపు బ్రతుకు నుండి నిన్ను నన్ను క్షమించడం మాత్రమే కాదు నిన్ను నన్ను 
అడిగి పవిత్రపరచి అది నిర్దోషమైన సంఘముగా మహిమ కలిగినటువంటి సంఘముగా పరిశుద్ధమైనటువంటి సంఘముగా క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎదుట నిలువ పెట్టుకొనుటకు ఆయన తన్ను తాను నీ కొరకు నా కొరకు అప్పగించుకున్నాడు ఆయన అలా నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రతి పెన్లి కుమారుడు కూడా ఆ పెన్లి కుమార్తె చక్కగా కనిపించాలని ఆ పెళ్లి రోజు మాత్రమైనా మేకప్ వేసుకోమని చెప్తారు ఒక బ్యూటీషియన్ని పిలిపించి ఆమెను అలంకరిస్తారు ఆమె ఇంతకు ముందే బాగుంటుంది కానీ ఆ రోజు దయ్యంలాగా కనిపిస్తుంది అది వేరే విషయం అయితే ఆ రోజు ఆ పెళ్లి కుమారుని ఎదుట ఆమె ప్రత్యేకముగా కనబడినట్లుగా ఆమెను అలంకరిస్తున్నారే ఆయన నిన్ను నన్ను వివాహము చేసుకున్నటకు వచ్చినప్పుడు నిన్ను నన్ను ఆయన ఎదుట ఎలా నిలువ పెట్టుకోవాలని చూస్తున్నాడంటే నిర్దోషమును నిష్కలంకములైనటువంటి సంఘముగా పరిశుద్ధమైనది మహిమ కలిగినటువంటి సంఘముగా ఉండాలని ఆయన వాక్యముతో నిన్ను నన్ను కడుగుతూనే ఉన్నాడు మన బ్రతుకులను సరి చేసుకుని ఈ లోకాన్ని ఈ లోక పద్ధతులను విడిచిపెట్టి క్రీస్తును హత్తుకొని జీవిద్దామా దేవుని వాక్యాన్ని హత్తుకొని జీవిద్దామా దావిదు వలె హిచ్కి అవలే యహోవాను హత్తుకొని జీవిద్దామా ఏంటి నీ జీవితంలో అడ్డు నీకు క్రీస్తుకు మధ్య విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమే క్రీస్తుకు అడ్డు కాలేదే అయితే నీవు నేను ఇంకా ఈ లోక సంబంధమైన చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్న చిన్న విషయాలకు మనం క్రీస్తుకు దూరం అయిపోతున్నామే కాబట్టి దిన ముందు మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకుందాం ఆయన ప్రక్కన పొడిపించుకున్నాడు ఎందుకంటే నీవు ఆయన ప్రక్కలో హత్తుకొని ఉండాలని హలలూయా ఆయన ప్రక్కన నీవు ఉన్నావా ఆయన్ని హత్తుకొని ఉన్నావా ఆయన స్పర్శను నీవు అనుభవించగలుగుతున్నావా ఆయన సన్నిధి నీ ముఖము మీద కనిపిస్తూ ఉందా ప్రకాశిస్తూ ఉందా రెండవదిగా తిరిగి మనము ఆ యొక్క ఏదేను తోటలోనికి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ హవ్వ అనగా ఏ ఆధాము ప్రక్కలో నుండి అయితే తీయబడిందో ఆ హవ్వ సర్పమును జయించలేకపోయింది సర్పము చేత మోసపోయింది ఆమె మోసపోవడమే కాదు ఆధామును కూడా మోసపోయేటట్లు చేసింది అయితే క్రీస్తు ప్రక్కన పడిపించుకొని ఆయన చిందించినటువంటి ఆ యొక్క చివరి రక్తపు బొట్టు ఎందుకు అని మనము చూచినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయములో అక్కడ యోహాను దర్శనములో చూస్తూ ఉన్నాడు పరలోకములో ఒక గొప్ప యుద్ధము జరుగుతూ ఉంది ఎవరి మధ్య ఆ యుద్ధము అని చూచినట్లయితే ఘట సర్పమునకును మికాయేలు అను దేవదూతకును యుద్ధము జరిగింది అయితే మికాయేలు దూతలు ఆ యొక్క ఘట సర్పముతో యుద్ధము చేసినప్పుడు ఆ యొక్క ఘట సర్పము ఓడిపోయింది కాబట్టి వాడికి ఇంకా పరలోకములో స్థలము లేదు కాబట్టి వాడు పడద్రోయబడ్డాడు పన్నెండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు ఉండేటువంటి ఆ యొక్క సర్పము వానికి సాతానియు అపవాది అనియు పేరు ఆ ఘట సర్పమైనటువంటి ఆది సర్పము పడద్రోయబడింది ఆ యొక్క ఘట సర్పము వాని దూతలు ఈ భూమి మీదికి పడద్రోయబడ్డారు ఆ యుద్ధములో ఎలా దేవుని బిడ్డలు ప్రజలు గెలవగలిగారు అని మనము చూచినట్లయితే పన్నెండవ అధ్యాయంలో దాని తర్వాత వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది వారు గొర్రె పిల్ల రక్తమును బట్టియు తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టియు వాణిని చేయించిరి గొర్రె పిల్ల రక్తమును బట్టి తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి ఆ యొక్క ఘట సర్పమైనటువంటి ఆది సర్పముపై పరలోకములో విజయము కలిగింది హలలూయ ఆ రోజు ఏసు ప్రక్కన పొడిపించుకున్నప్పుడు కారినటువంటి ఆ చివరి రక్తపు పొట్టు ఎందుకంటే ఆ యొక్క మొదటి స్త్రీ అయినటువంటి హవ్వ 
ఆ సర్పము చేత మోసపోయింది దేవుడు ఏ పండునైతే తినద్దన్నాడో ఆ పండును తినేటట్లు ఆ సర్పము చేసింది మోసపోయింది భర్త మోసపోయేటట్లు చేసింది దేవుని యొక్క సకల ఆశీర్వాదముల నుండి వారు పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు క్రీస్తు ఆయన ప్రక్కలో ఎందుకు ఉడిపించుకున్నాడంటే ఆ యొక్క ఘట్ట సర్పం అంటే ఆ ఏదేను తోటలో ఏ సర్పం అయితే హవ్వను మోసం చేసిందో ఆ విధముగా ఇప్పుడు సంఘము అనగా నీవు నేను మరలా ఆ సర్పము చేత మోసపోకుండానట్లు ఆయన ఆ చివరి రక్తపు బొట్టును కార్చాడు ఇంకా ఎంతకాలం నీ జీవితంలో సర్పం చేత మోసపోతూనే ఉంటావు ఆ రోజు ఆ హవ్వ ఏ విధంగా అయితే కారణం చెప్పిందో అమ్మా ఎందుకు నీవు నేను తినద్దన్నటువంటి పండును తిన్నావు అంటే ఆ సర్పము నన్ను మోసం చేసింది కాబట్టి నేను తిన్నానని ఆమె చెప్పింది ఆధామును అడిగితే ఇదిగో నాకు భార్యగా ఉండటకు ఇచ్చినటువంటి ఈమె ఆ పండును తినేటట్లు చేసిందని సాకులు చెప్పారో అదేవిధంగా ఇంకా క్రీస్తు కలువరి శిలువలో ఆయనలో ఉన్నటువంటి రక్తాన్ని అంతటినీ ప్రక్కన పొడిపించుకొని ఆయనలో ఉన్నటువంటి చివరి రక్తపు బొట్టును కార్చిర్ దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరములు గతించిపోయినా ఇంకా అలాంటి సాకులే నీవు నేను చెబుతూ ఉంటే అది ఎంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి స్థితి హవ చెప్పిందంటే అప్పటికి ఇంకా క్రీస్తు చనిపోలేదు ఇంకా క్రీస్తు రక్తము కార్చబడలే అయితే క్రీస్తు తన రక్తాన్ని కార్చి దాదాపు రెండు వేలకు పైగా సంవత్సరాలు గతించిపోయాయి అయితే నేటికి ఇంకా నీవు అపవాది చేత మోసపోతూనే ఉన్నావు నేటికి అపవాది యొక్క కుయుక్తిలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నావు కారణం ఏంటంటే నీవు దేవుణ్ణి హత్తుకొని జీవించటం లేదు ఆ రోజు అవ్వ దేవుణ్ణి హత్తుకొని జీవించి ఉంటే సర్పము వచ్చిన వెంటనే దేవునికి ఆ విషయాన్ని చెప్పి ఉండేటువంటిది నీవు ఈరోజు దేవుణ్ణి హత్తుకొని జీవించుట లేదు గనుకనే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పాపపు ఆకర్షణలకు ఆకర్షించబడిన వాడవై ఈ లోకము చేత ప్రేరేపించబడిన వాడవై దానివై ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆచారములను అనుసరిస్తూనే ఉన్నావు క్రీస్తుని హత్తుకొని ఉంటే నీకు వచ్చేటువంటి ప్రతి ఆలోచనను ప్రతి ప్రేరేపణను ప్రతి తలంపును నీవు క్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకొని వస్తావు ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి ప్రక్కనే ఒక వ్యక్తి ఉంటే తప్పకుండా అడుగుతాడు ఎందుకు అలా ఉలిక్కి పడ్డావు ఏం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నావు ఎందుకు అలా ఉన్నావు అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ఒక వ్యక్తిని అడగాలంటే నీ ప్రక్కన ఎవరో ఒకరు ఉండాలి క్రీస్తు లేని ఒంటరి బ్రతుకుని నీవు కలిగి ఉన్నావు గనుకనే ఇంకా నీ జీవితంలో సర్పము చేత మోసపోతూనే ఉన్నావు ఉన్నాడా క్రీస్తు క్రీస్తును హత్తుకొని జీవించగలుగుతూ ఉన్నావా ఎక్కడున్నాడు క్రీస్తు క్రీస్తు ఆ శిలువ మీద కాదు నీకు కనబడాల్సింది క్రీస్తు నీలో నీకు కనిపించాలి హలలుయా శిలువ పైన ఉన్నటువంటి క్రీస్తును అందరూ చూస్తారు బట్ యేసునందు విశ్వాసం ఉంచిన నీలో నీకు క్రీస్తు కనిపించాలి తమిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి వారు విజయం సాధించారు అసలు ఏముంది సాక్ష్యం నీకు ఏముందంటే బ్రదర్ నాకు ఉద్యోగం లేనప్పుడు మందిరానికి వెళ్ళాను దేవుడు ఉద్యోగం ఇచ్చాడు అనారోగ్యంగా ఉంటే దేవుడు బాగు చేశాడు పెళ్ళి కాలేదు పిల్లయింది పిల్లలు కాలేదు పిల్లలు పుట్టారు ప్రమోషన్ వచ్చింది కార్ వచ్చింది ఇల్లు వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా సాక్ష్యాలు కాదు ఇవన్నీ కూడా ఇతర మతస్థులు కూడా చెప్తారు మేము అక్కడికి వెళ్ళాము మాకు మంచి జరిగింది మేము అక్కడికి వెళ్ళాము మాకు ఇది జరిగింది అవి కాదు సాక్ష్యాలు అసలు అవి సాక్ష్యాలే కాదని నేను ఎందుకంటానంటే పరలోకానికి పోతే నీ ఉద్యోగం లేదు నీ కార్ లేదు నీ ఇల్లు లేదు ఏమీ లేదు అక్కడ కాబట్టి ఇంకా వాటి గురించి ఏం చెప్తావు సాక్ష్యం 
ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీకు ఒక మొబైల్ ఫోన్ దేవుడు ఇచ్చాడని సాక్ష్యం చెప్పారు మీరు ఆసక్తితో చెప్పారు అయితే ఆ మొబైల్ ఫోన్ పోయింది పగిలిపోయింది లేకపోతే పోగొట్టుకొని పోయారు మళ్ళీ చెప్తారు ఆ మొబైల్ ఫోన్ గురించి సాక్ష్యం మీరు చెప్పలేరు ఎందుకంటే అక్కడ ఆ మొబైల్ ఫోన్ కథ ముగిసిపోయింది కాబట్టి పరలోకానికి వెళ్తే నీ కారు నీ ఇల్లు ఉద్యోగం ప్రమోషన్ ఇవేవి రావు ఇవేవి ఉండవు కాబట్టి ఇక వాటిని గురించి అక్కడ సాక్ష్యం చెప్పేటువంటి అవకాశం ఉండదు నీవు దేని గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలంటే నేను క్రీస్తు కొరకు బ్రతకగలిగాను హలలుయ నేను ఈ దేహములో ఉన్న క్రీస్తు కొరకు బ్రతకగలిగాను పాపపు శరీరాన్ని నేను ధరించుకొని ఉన్నా నేను క్రీస్తు కొరకు బ్రతకగలిగాను బ్రతకగలుగుతూ ఉన్నాను బ్రతుకు తాను అన్నటువంటిదే సాక్ష్యం అందుకే అపోస్తుడైన పౌలు కొరింతీ సంఘానికి రాస్తూ మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినములలో అంటూ ఉన్నాడు మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమపరచుడి నీ దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమపరచడమే సాక్ష్యం అది ఇచ్చాడు ఇది ఇచ్చాడని మాటలు చెప్పడం కాదు సాక్ష్యం ఆ మాటలు అందరూ చెబుతారు అయితే ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి నీ జీవితంలో నీవు కలిగి ఉండాల్సినటువంటి సాక్ష్యం ఏంటంటే ఈ లోకము పాపముతో నిండిపోయినా ఈ లోకమంతా కూడా పాపపు ఆకర్షణల చేత నింపబడి ఉన్నా నన్ను ఆయన కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి ఆయన చివరి రక్తపు పొట్టును కూడా నా కొరకు కార్చాడు కాబట్టి నన్ను కడిగి పవిత్రపరచడానికి ఆయనలో ఉన్నటువంటి నీరును సహితము కార్చాడు కాబట్టి నా దేహముతో నేను దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాను హలలుయ ఏ పాపపు ఆకర్షణ నన్ను లొంగ తీసు కొనలేదు ఎందుకంటే ఆయన నన్ను కొన్నాడు ఆయన తన రక్తాన్ని ఆయన నీళ్లను సహితము కార్చాడు ఎందుకంటే నన్ను పవిత్రపరచడానికి ఎలా ఉంది నీ సాక్ష్యం చాలామంది అనుకుంటారు నేను దేవునికి సాక్ష్యం చెప్పాలంటే దేవుని నా జీవితంలో ఒక గొప్ప అద్భుతం చేయాలి అంటే అందరికీ కనిపించేటువంటి ఒక అద్భుతాన్ని దేవుడు చేస్తే నేను అందరి ఎదుట సాక్ష్యం చెప్తే నిజంగా ఎంతమంది ప్రభావితం చేయబడతారు అనుకుంటారు అఫ్కోర్స్ మానవ జ్ఞానంతో చూస్తే అది ఒక రకంగా కరెక్టే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అందరి ఎదుట దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యం నా జీవితంలో చేస్తే ఇది దేవుడే నా జీవితంలో చేశాడు అని చెబితే నిజంగా అది ఎంత గొప్ప సాక్ష్యంగా ఉంటుంది అని అఫ్కోర్స్ దేవుడు అందరి ఎదుట నీ జీవితంలో కార్యం చేయడానికి సమర్థుడే చేయగలడు చేస్తాడు అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవుడు నీ జీవితంలో అందరి ఎదుట బహిరంగముగా ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేయాలి అంటే బహిరంగంగా అందరి ఎదుట నీవు ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించాలి అంటే మొట్టమొదటిగా నీ రహస్య జీవితములో నీవు విజయాన్ని కలిగి ఉండాలి నీ రహస్య జీవితంలో విజయము లేకుండా బహిరంగ జీవితంలో నీకు విజయం ఉండదు రహస్య జీవితంలో నీవు దేవునికి సాక్షిగా బ్రతకకుండా బహిరంగ జీవితంలో నీవు దేవునికి సాక్షిగా బ్రతుకుతూ ఉన్నట్లు నటించిన ఆ బ్రతుకు వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనములే తావిదు జీవితంలో దేవుడు ఒక గొప్ప అద్భుతం చేశాడు ఇజ్రాయేలీలు పిలిస్తీలు అందరూ చూస్తూ ఉండగా ఆ యొక్క గుల్యాతుపై విజయాన్ని దేవుడు తావిదుకిచ్చాడు నిజంగా ఆ రోజు దేవుడు ఎంతగా స్థుతించబడ్డాడు తావీదు నిజంగా ఎంత గొప్ప సాక్షిగా నిలబడ్డాడు దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయన ఒంటరిగా అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎలుగుబంటును సింహమును చేయించాడు హలలుయ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో రహస్యముగా ఎవరు చూడనప్పుడు ఆయన దేవుని కొరకు సాక్షిగా నిలబడ్డాడు ఆయన ఒంటరిగా నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్నప్పుడు అపవాదిపై విజయాన్ని సాధించాడు గనుక ఆయన అందరి ఎదుట కూడా విజయాన్ని సాధించగలిగాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా నీ ఒంటరి బ్రతికి ఎలా ఉంది 
నీవు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీ ఫోన్లో నీవేం చూస్తూ ఉన్నావు బహిరంగంగా దేవుడు ఒక కార్యం చేయాలని ఎదురు చూస్తున్నావే బహిరంగంగా నేను క్రీస్తుకు సాక్షిగా బ్రతకాలని నీవు కోరుకుంటూ ఉన్నావే నీ రహస్య బ్రతుకులో నీ ఒంటరి జీవితంలో నీ ఫోన్లో నీవేం చూస్తూ ఉన్నావు ఎంతగా నిన్ను నీవు అపవిత్రపరచుకుంటున్నావో నీకు తెలుసా నీ ఒంటరి జీవితంలో దేవుడు నీకు ఇచ్చిన డబ్బును నీవు దేని కొరకు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నావు నీ ఒంటరి బ్రతుకులో దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని నేను కొరకు ఖర్చు పెడుతున్నావు ఎవరు చూడడం లేదులే దేవుడు క్షమిస్తాడు ప్రార్థన చేస్తే అనుకుంటే నీ జీవితంలో ఎప్పటికీ నీవు బహిరంగముగా నీవు విజయాన్ని సాధించలేవు బహిరంగముగా క్రీస్తుకు సాక్షిగా నీవు బ్రతకలే యేసు ప్రభు వారి జీవితంలోనే మనము చూచినట్లయితే ఆయన నలుబది దినములు నలుబది రాత్రులు అరణ్యములో ఉన్నప్పుడు అపవాదిని చేయించాడు హలలూయ అందరి ఎదుట కాదు అందరి ఎదుట యేసు ప్రభువుల వారు అద్భుతాలు చేయడానికి అందరి ఎదుట ఆయన అనేక మందిని స్వస్థపరచడానికి అందరి ఎదుట ఆయన అనేక దురాత్మలను వెళ్ళగొట్టడానికి కారణం ఆయన రహస్య జీవితంలో అపవాదిని చేయించగలిగాడు హలలూయ నీ రహస్య జీవితం ఎలా ఉంది క్రీస్తుకు సాక్షిగా ఉందా లేకపోతే నిన్ను నీవు అపవిత్రపరచుకుంటూ ఉన్నావా అపవిత్రపరచుకుంటూ ఉంటే ఆయన తాను చింతించినటువంటి ఆ నీటికి సాదృశ్యమైనటువంటి వాక్యమైనటువంటి నీళ్లతో ఉదక స్నానము చేత నిన్ను పవిత్రపరచాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన వాక్యంతో కడిగి పవిత్రపరచుకుంటావా ఆయన వాక్యముతో నిన్ను నీవు కడిగి పవిత్రపరుచుకొనగలిగితే నీవు తిరిగి ఆయనను హత్తుకొని జీవించగలుగుతావు అందుకే కదా ఆయన సులువలో బలియాగమయ్యాడు అందుకే కదా ఆయన ఆయనలో ఉన్నటువంటి రక్తాన్ని నీరును కార్చాడు చివరిగా మూడవదిగా మనము చూచినట్లయితే ఆ రోజు ఆదాము హవలు వారు చేసినటువంటి పాపాన్ని బట్టి క్రీస్తుకు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు దేవుడే స్వయముగా ఆదాము హవా ఎక్కడా అని పిలిస్తే వారు వెళ్ళి దాగుకొనినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవులు క్రైస్తవులే కానీ క్రీస్తుకు దూరముగా వెళ్ళిపోయి తాక్కున్నారు నీవు తాగుకొనుటకు కాదు ఆయన తన రక్తాన్ని తన నీటిని కార్చినటువంటిది అపోస్తులైన పౌలు హెబ్రీ సంఘానికి రాస్తూ పదవధ్యాయంలో ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రోక్షింపబడినటువంటి హృదయములు కలిగినటువంటి వారిగా నిర్మలమైనటువంటి ఉదకముతో స్నానము చేసిన శరీరములు గలవారమై ధైర్యముగా ఆయన యొక్క సన్నిధానమునకు మనము చేరాలి చాలామంది క్రైస్తవులు ప్రభు బలలో పాలు పొందడం లేదు కారణం ఏంటంటే వారు మరలా ఆ పాపము చేయాలని నిర్ణయం చేసుకునైనా ఉంటారు లేకపోతే వారు చేసినటువంటి పాపాన్ని బట్టి వారు పశ్చాత్తాపము నొందక క్రీస్తు చింతించినటువంటి ఆ యొక్క రక్తాన్ని వారి హృదయముల మీద ప్రోక్షించుకొనక ఆయన కార్చినటువంటి ఆ నీటితో స్నానము చెయ్యక వారు అలానే ఉండిపోతూ ఉన్నారు అక్కడ దేవుడు రాయిస్తున్నటువంటి పదం ఏంటంటే నిర్మలమైనటువంటి ఉదకముతో స్నానము చేసిన శరీరములు గలవారమై నిర్మలమైనటువంటి ఉదకముతో అంటే నిర్మలమైనటువంటి ఈ వాక్యముతో స్నానం చేసే అనుభవంలోనికి నీవు రావాలి అయితే ఈ వాక్యాన్ని చాలామంది నిర్మలమైనటువంటి వాక్యంగా చూడడం లేదు ఈ వాక్యమైనటువంటి నీళ్లను నిర్మలమైనటువంటి నీటిగా చాలామంది క్రైస్తవులు చూడడం లేదు శబ్దాన్ని కలిగించేటువంటి ఒక ఫౌంటైన్ లాగా చూస్తున్నారు అందుకే వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు సంతోషిస్తూ ఉన్నారు ఆనందిస్తూ ఉన్నారు 
అయితే చూచి వచ్చినటువంటి తర్వాత దాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నారు ఎందుకు నేడు క్రైస్తవ జీవితాలలో ఒక ఉచ్చీవ కూడికకు వెళ్ళినప్పుడే ఉచ్చీవం అంటే వాక్యం విన్నంత వరికే వారి జీవితాలలో దేవుని కొరకు బ్రతకాలి అన్నటువంటి ఆశ అంటే ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత మందిరం నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయినటువంటి తర్వాత కూడిక ముగించబడినటువంటి తర్వాత ఎందుకు క్రైస్తవ జీవితాలు ఆరిపోతూ ఉన్నాయంటే అపవిత్ర పరచబడుతూ ఉన్నాయంటే వారు ఈ దేవుని వాక్యాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఫౌంటైన్ లాగా చూస్తున్నారు ఈ వాక్యం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చే ఫౌంటైన్ కాదు నిర్మలమైనటువంటి ఉపకముతో స్నానం చేయాలి దేవుని సన్నిధిలోని బ్రతుకుని ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చూసుకోవాలి సరి చేసుకోవాలి ఎక్కడ తప్పిపోతున్నావో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు చూపిస్తూ ఉండగా దృష్టి పెట్టి చూడాలి ఇంకా కొంతమంది ఈ వాక్యమైనటువంటి నీళ్లతో స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఏ విధంగా అయితే చాలామంది సంతోషిస్తారో ఆనందిస్తారో ఆ విధముగా ఈ వాక్యమైనటువంటి నీళ్లలో ఉన్నటువంటి దీవెనలు ఆశీర్వాదాలే కావాలని దానిలోనే ఈత కొడుతూ ఉన్నారు ఎంతసేపు ఉండగలవు నువ్వు స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఎన్ని గంటలు ఉండగలవు ఎంతసేపు ఈత కొట్టగలవు కొంతసేపే ఒక రోజా ఈత కొడితే చాలా అలసిపోతావు రెండు రోజుల మూడు రోజుల ఎంత నీ కెపాసిటీ వన్ వీక్ వన్ మంత్ బట్ సమ్ డే యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగానో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చే ఫౌంటైన్ లాగానో చూడడం మానేయండి మీ ఒంటరి జీవితాలను దేవుని సన్నిధిలో నిర్మలమైనటువంటి వాక్యముతో స్నానం చేసుకునే అనుభవంలోనికి రండి నీళ్ళని చూస్తే చాలామందికి ఆనందమే కొంతమందికి భయము కూడా కానీ భయపడుతూ ఆనందించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అయితే దేవుడు నిన్ను చూచి ఆనందించాలి అంటే ఆయన నిర్మలమైనటువంటి ఉపకముతో స్నానం చేసుకున్నప్పుడు నీ బ్రతుకును సరి చేసుకున్నప్పుడు నీలో ఉన్నటువంటి కల్మషమును నీవు కడిగి పవిత్రపరచుకొనినప్పుడు ఆయన చూచి సంతోషిస్తాడు హలలూయ చేస్తావా ఆయన వాక్యంతో స్నానం గమనించండి స్నానం అన్నటువంటిది ఒంటరిగా రహస్యంగా చేసేటువంటిది కాబట్టి నీ జీవితంలో దేవునితో వ్యక్తిగతముగా ఏ విధంగా అయితే ప్రతిరోజు నీ బాహ్య సంబంధమైనటువంటి శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకున్నటకు స్నానం చేస్తావో అదే విధముగా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ప్రతిరోజు దేవునితో ఒంటరిగా అందుకే సుప్రభుల వారు కొండ మీద ప్రసంగంలో నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకోమన్నాడు ప్రశాంతంగా స్నానం చేయాలి స్నానం చేస్తే అప్పా ఎంత బాగుందంటారు కదా ఎంత రిఫ్రెషింగ్గా ఉందంటారు కదా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఆ రిఫ్రెషింగ్ స్పిరిట్ని నీవు కలిగి ఉండాలంటే ఆయన సన్నిధిలో ప్రతిరోజు స్నానం చేయాలి నిర్మలమైనటువంటి నీళ్లతో ఎలాంటి ఇతర శబ్దాలు నీకు వినిపించకూడదు ఆయన మెల్లని స్వరం నీకు వినబడుతూ ఉండాలి ఆయన స్వరము మాత్రమే వినబడుతూ ఉండాలి చేద్దామా తీర్మానం ప్రభా నేను నిన్ను హత్తుకొని జీవిస్తాను ఆయన అందుకే నీ ప్రక్క నుండి ఆ చివరి రక్తపు బొట్టును కార్చావు నీరును కార్చావు చివరిగా ఒక విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను సామెతల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయంలో కత్తిపోటు మాటలు పలుకువారు కలరని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది ఆ రోజు ఆ యొక్క యూధులు ఆ యొక్క సైనికులు యేసు ప్రభు ప్రక్కన పొడిచారు అయితే ఒకవేళ ఇంకా నీ జీవితంలో నీవు కత్తిపోటు వంటి మాటలతో క్రీస్తును పొడుస్తున్నావేమో పరిశీలన చేసుకో నీ జీవితంలో ఏదో ఒక గోల్ పెట్టుకున్నావు 
ఏదో ఒకటి దేవుని ఆశిస్తూ ఉన్నావు దేని కొరకు యేసును వెంబడిస్తూ ఉన్నావు అవి జరగకపోవట వలన ఒకవేళ నీవు క్రీస్తును నిందించి దూషిస్తూ ఉంటే అది మరలా నీవు క్రీస్తును పొడుస్తూ ఉన్నట్లే ఒకవేళ నీ బ్రతుకును సరి చేసుకోకుండా నీ మాటలను సరి చేసుకోకుండా నీవు దేవుణ్ణి నిందిస్తూ దూషిస్తూ కత్తి పోటు వంటి మాటలతో క్రీస్తును పొడుస్తూనే ఉంటే ఆయన తిరిగి వస్తాడు ఆయనను పొడిచిన వారును చూస్తారు సరి చేసుకొనని బ్రతుకులో రొమ్ము కొట్టుకొని ఏడ్చేటువంటి పరిస్థితి ఒక తండ్రి తన ఏక కుమారుణ్ణి పోగొట్టుకొనినప్పుడు దుఃఖించునట్లు ఏ విధంగా దుఃఖిస్తాడో ఆ విధముగా దుఃఖించేటువంటి పరిస్థితి ఒక తండ్రి తన జ్యేష్ఠ పుత్రుని కోల్పోయినప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా అయితే ప్రలాపిస్తాడో ఆ విధముగా ప్రలాపించేటువంటి పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి నీ జీవితంలో వద్దు నా జీవితంలో వద్దు క్రీస్తుకు విరోధముగా మాట్లాడేటువంటి ఆ జీవితము నుండి మనము బయటికి వచ్చి మన జీవితములను సరి చేసుకుందాం ఆయన వచ్చినప్పుడు మహిమ కలిగిన సంఘముగా నిర్దోషమైన సంఘముగా ఎలాంటి ముడతలేనటువంటి సంఘముగా నిష్కలంకమైనటువంటి సంఘముగా ఆయన ఎదుట నిలవబడునట్లుగా ఆయనను ఆ విధముగా ఎదుర్కొనున్నట్లుగా మన బ్రతుకులను ప్రతిరోజు ఈ వాక్యమైనటువంటి నీళ్లతో స్నానం చేసి పవిత్రపరుచుకుందాం ఆయన చెందించిన రక్తాన్ని మన హృదయముల మీద పరోక్షించుకుందాం ప్రభు వాటి కృపను దయచేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మధుర మా తండ్రి ఈ పరిశుద్ధమైన నామములు బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఆ సిలువలో ప్రభ మీరు పొందిన శ్రమ వర్ణనాతీతం ప్రభ అగసమనే తోటలో మీరు ప్రార్థించుట ప్రారంభించినప్పటి నుంచి మీరు వేదన చెంది మీ యొక్క చెమట సహితము రక్తపు బిందువులుగా కారిందిన ఆయన కొరడాలతో కొట్టబడ్డారు మీ ముఖము మీద ఉమ్మి వేయించుకున్నారు హింసించబడ్డారు నిర్దించబడ్డారు అవమానించబడ్డారు తండ్రి అపహాసము నొందారు ప్రభు ముండ్ల కిరీటమును మీ తలకు దిగొట్టించుకున్నారు ఆయన మీ చేతులకు బాధములకు మేకులను దిగొట్టించుకున్నారు తండ్రి అంత మాత్రమే కాదు మీరు చనిపోయి కూడా ప్రక్కన పొడిపించుకున్నారు ఎందుకంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఆ చివరి రక్తపు పొట్టు సహితము మీలో ఉన్నటువంటి ఆ పరిశుద్ధ నీరు సహితము మా జీవితాలను సరి చేసుకోవడానికి మమ్మల్ని మేము మీ వాక్యపు వెలుగులో పవిత్రపరచుకోవడానికి అవసరమని మీరు కనికరించి గుర్తించి ప్రభా మా కొరకు సమస్తాన్ని త్యాగం చేశారు మీరు తిరిగి వచ్చినప్పుడు రొమ్ము కొట్టుకొని వారిగా కాక మిమ్మల్ని పొడిచిన వారిలో ఉండేటువంటి జాబితాలో ఉండక మీరు పొడిపించుకొని మీరు పొడిపించుకొనినటువంటి ఆ రక్తము నీరు ద్వారా సరి చేసుకున్నటువంటి జాబితాలో మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనే కృపను నాకు మా అందరికీ దయచేయమని యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమె బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్ణాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకమునందు ప్రార్థన అనగా ఏమిటి ఎందుకు ప్రార్థించాలి ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి ఎంతసేపు ప్రార్థించాలి అన్నటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మరియు ఆత్మ ప్రాణం శరీరమునకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మన కన్నులకు చెవులకు నోటికి పెదవులకు నాలుకకు చేతులకు పాదములకు మరియు హృదయములకు మనస్సునకు ఆలోచనలకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మరియు ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి మూడు వందల అనుదిన స్థుతియాగములు ఈ పుస్తకమునందు స్థుతించుట అనగా ఏమిటి ఎందుకు స్థుతించాలి ఎలా స్థుతించాలి
కృతజ్ఞతాస్థతులు చెల్లించడం అనగా ఏమిటి మహిమ చెల్లించడం అనగా ఏమిటి ఇటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు కాదు మన దేవుని యొద్ద ఉన్నవి మన దేవుని యొద్ద లేనివి మన దేవుడు చేయగలిగినవి మన దేవుడు చేయలేనివి ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన స్థుతి యాగములు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి బైబిల్లోని జంతువులు మరియు పక్షులు ఈ పుస్తకం నందు దేవుని అపూర్వ సృష్టి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయంలోను బైబిల్లోని ఇరవై తొమ్మిది జంతువుల ద్వారా నేర్చుకోవలసిన పాఠములు బైబిల్ రెఫరెన్స్ లతో సహా వివరించబడినది మరియు పాస్టర్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించను మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ డీకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ